Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in welchem ich euch das Update des UFO Infotainment System des Kia ProSeed GT im Modelljahr 2020 vorstellen möchte. Ich habe ja schon ein Video gemacht vom bisherigen UFO System, wo man auf dem Hauptbildschirm die drei Kachelansicht hatte. Dieses hat sich im neuesten Update aus dem September 2020 äh, grundlegend geändert. Wir sehen hier den Startbildschirm. Dort sieht man oben links schon, es gibt jetzt eine Profilauswahl. Man kann verschiedene Nutzer anlegen. Wenn ich mich nicht täusche, sind das genau zwei und ein Gastzugang. Dann hat man hier die Uhrzeit und das aktuelle Wetter kurz dargestellt in der unten linkeren Ecke. Und rechts sehen wir eine Darstellung der Karte, die ein bisschen im Hintergrund ist. Aber so ist der Home-Bildschirm nicht mehr unbedingt so aussagekräftig wie bisher. Wenn wir jetzt einmal nach links wischen, kommen wir ins bekannte Hauptmenü. Dort sind wieder unsere zwölf Symbole und diese sind auch wieder auf der zweiten Seite zu sehen. Wir sehen direkt, dass Kia hier auch das Design geändert hat. Wir haben jetzt einen lila Touch bei den Farben, welches sich durch das ganze System durchzieht. Ansonsten haben sich auch die Symbole ein bisschen geändert. Auch wenn wir hier oben links schauen, haben wir erstmal das Profilbild des jeweiligen Nutzers. Da ist jetzt ein vorausgewähltes von Kia quasi eingestellt. Dann haben wir hier eine Menütaste, die jetzt über diese drei Balken, wie bei Android sieht die jetzt eigentlich aus, aufklappbar ist. Und hier können wir jetzt letztlich nur noch die Startbildschirm-Symbole bearbeiten und wieder so anordnen, wie wir es möchten. Im Prinzip hat sich nicht geändert. Man kann es einfach nach vorne ziehen und dort hin tun, wo man es haben möchte. Bei den Touch-Tasten unter dem Display hat sich nichts geändert. Die Funktionen sind noch immer gleich belegt. Die Favoritentaste, hier die Sternchen-Taste, kann man weiterhin frei belegen. Ich habe dort die Telefonprojektion weiterhin ausgewählt, also bei mir Android Auto. Dann möchte ich euch nochmal jeden Punkt einzeln zeigen, was sich am Design je Punkt getan hat. Einmal gehen wir in die Karte. Hier sehen wir im ersten Moment, das Kartendesign ist noch identisch. Wir haben jetzt auf der linken Seite weniger Symbole und diese werden ausgeblendet und man kann sie wieder anzeigen, indem man einmal auf den Bildschirm tippt. Man sieht zum Beispiel, dass die Plus- und Minus-Zoom-Funktion äh, verschwunden ist. Die Kamera wird aktuell nicht mehr angezeigt, um Blitzer zu melden und ansonsten kann man nur noch die Karte umstellen zwischen 2D und 3D Ansicht, die Navi Lautstärke einstellen bzw. komplett ausschalten und alle weiteren Punkte sind hier im Menü unten zu finden. POIs kann man sich in der Nähe suchen und anzeigen lassen, dann kann man den aktuellen Standort speichern. Man kann sich die Verkehrsinfos anzeigen lassen, was in der Nähe gerade an Baustellen oder Staus ist und wir können uns den Verkehr ein- oder ausblenden. Das sind die grünen Linien oder rot, je nachdem wie der Verkehr ist. Mehr können wir hier eigentlich gar nicht mehr anschauen. Wir haben hier oben den Home-Button und kommen wieder auf den Startbildschirm zurück. Wenn wir jetzt in die Navigation springen, ist hier eigentlich nichts geändert. Es sind ein paar Optionen weniger. Beim alten System hatten wir noch eine zweite Seite, wenn ich mich richtig erinnere. Das haben sie reduziert. Wir können mal schauen, ob wir was noch dazu holen können. Nein, wir können es nur sortieren, wie wir wollen. Und das Handbuch ist auch noch dabei. Genau, wir haben weiterhin unseren Wohnort, unser Büro, was wir als Fabrik speichern können, sowie drei manuelle Speicherpunkte. Und ansonsten haben wir alle normalen Punkte zum Auswählen. Hier wieder der Kia Service. Da kann man sich schauen, welche Kia Vertragswerkstatt in der Nähe ist und die Kia Live Funktionen, welche ein bisschen reduziert wurden. Früher war das Wetter unter diesem Punkt. Jetzt haben wir Verkehrsinfos, Live Parkplätze und Live Tankstellen. Das Wetter ist in den UFO Punkt gewandert. Dazu kommen wir aber später. Wenn wir wieder zurückgehen, kommen wir immer auf den Home Bildschirm, müssen einmal nach links wischen. Das Telefon hat auch diesen lila Touch, sonst hat sich hier eigentlich nicht großartig was geändert. 
Als nächstes kommt der Punkt UFO. Hier, wie gesagt, haben wir jetzt das Wetter versteckt. Da zeigt er uns den heutigen Tag an, was in drei Stunden ist, was in sechs Stunden ist, sowie eine Vorhersage für die nächsten zwei Tage. Wetter wird anscheinend durch Foreka bereitgestellt. Das Symbol oder das Logo ist mir neu. Dann können wir eine Fahrzeugdiagnose durchführen, nur bei laufendem Motor. Und wir können die UFO-Einstellungen springen. An dem Menü hat sich auch erstmal nichts geändert. Dann haben wir als nächstes wieder den Punkt hier live. Ist exakt so aufgebaut, wie wenn wir aus den Navi-Einstellungen rüberspringen. Komplett neu sind die Naturklänge. Hier kann man sich verschiedene Naturklänge anhören. Ich glaube, ich brauche das jetzt eher selten, weil was brauche ich beim Fahren einen lebendigen Wald? Da steige ich doch lieber aus und gehe selbst. Wir können ja mal kurz reinhören. Als nächstes Punkt Meeresrauschen. Jetzt fühle ich mich gleich wie am Strand. Dann können wir einen Regentag uns anhören. Ein Straßencafé. Zur aktuellen Corona-Zeit sicher seltene Geräusche. Dann ein warmer Kamin. Und ganz interessant ein verschneites Dorf. Okay, wir laufen gerade durch den Schnee. Genau, das sind die Naturklänge. Ich glaube, ich brauche sie jetzt eher weniger. Deswegen gehen wir doch mal zum nächsten Punkt. Nächster Punkt sind die Medien. Da springt er jetzt natürlich direkt wieder in die Naturklänge. Aber wenn wir jetzt nochmal auf Medien klicken, in dem Fall auf die Touch-Taste, können wir uns die anderen Punkte auswählen. In dem Fall habe ich gerade nur mein Handy verbunden. Hier sehen wir jetzt auch, Bluetooth Audio ist verbunden und wir haben den lila Touch. Das heißt, die Leiste unten, die den Fortschritt des Liedes anzeigt, ist jetzt lila gehalten und dieses Bluetooth-Symbol ist auch lila gehalten. Ansonsten sehen wir es hier oben jetzt ganz schön. Wir haben eine Zurücktaste, eine Home-Taste und eine Menü-Taste. Hier hat sich auch erstmal nichts geändert. Man kann die Medienquelle wieder wechseln. Wir können warten, bis dieses Symbol da oben weggeht. So, dann können wir das Gerät wechseln. Dazu haben wir jetzt hier oben rechts auch ein neues Symbol bekommen. Da können wir auch direkt, äh, wenn wir ein zweites Bluetooth-Gerät verbunden haben, dieses wechseln und von dem Audio abspielen. Wir können in die Audioeinstellungen springen, das Handbuch und den Splitscreen aktivieren. Das ist wie bisher. Genau, über die Zurücktaste kommen wir wohl auch wieder auf den Homebildschirm. Der nächste Punkt ist das Radio. Hier hat sich gefühlt viel mehr getan. Genau, wenn ich es ausschalte, geht er ganz raus. Ist nett. Dann drehen wir es nur leise. Und so, hier hat sich das Design komplett geändert. Ich bin damit jetzt noch nicht so warm geworden. Ich wollte meine Favoriten speichern, aber die hat er dann wohl nach Alphabet sortiert und nicht mehr in meiner gewünschten Reihenfolge. Das war ein bisschen schwer, deswegen habe ich jetzt, glaube ich, gar keine Favoriten drin. Wir haben hier links einen Schalter, um zwischen AM und FM mit der DAB umzuschalten. Ganz interessant ist diese Ansicht, so ganz retro, sehen wir auch bei FM, wenn wir dort manuell suchen. Beziehungsweise sehen wir nicht. Ich habe das noch anders in Erinnerung. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier eine ganz einfache und reduzierte Ansicht meiner Meinung nach. Wir können jetzt über die Suchtasten hier unten zu den nächsten Sendern springen. Genauso kann man über das Rad rechts, wenn es entsprechend eingestellt ist, soweit ich weiß, zu den nächsten Sendern springen. Wir müssen hier aber aktiv die Taste nochmal drücken, beziehungsweise den Drehknopf, dass er diesen Sender auch annimmt. Dann haben wir noch hier oben das Menü. Dann kann man sich eine Liste anzeigen lassen, welche Sender er gerade empfängt. Die können wir auch nach Programmtyp ordnen. Das konnte man, glaube ich, auch schon im alten System. Das hatte ich aber, glaube ich, im Video nicht gezeigt. Dann 
können wir eine, eine FM-Rauschunterdrückung einschalten. Ich kann mich gar nicht erinnern, ob die im alten System war. Ich glaube, die war jetzt hier schon auf leichte Rauschunterdrückung voreingestellt. Das lasse ich auch erstmal. Wobei ich selbst nur DAB höre im Zweifel. Deswegen wird die nicht aktiv sein im Normalfall. Bei Scan kann man nochmal scannen, ob neue Sender hinzugekommen sind. Man kann Favoriten entfernen. Ich habe jetzt wie gesagt keinen eingestellt. Man kann wieder die Verkehrsinfos sich einblenden lassen. Regional weiß ich immer noch nicht, was das heißt. Dann die DABFM-Umschaltung kann man aktivieren. Die hatte ich auch früher mal aktiviert. Dann kann man wieder in die Audioeinstellung springen, das Handbuch anzeigen und den Splitscreen aktivieren. So, der nächste Punkt ist wieder Android Auto, Apple CarPlay bei mir. Ich verwende weiterhin Android Auto. Das würde ich auch kurz einmal anschließen. Jetzt ist der Punkt auch aktiv. Und wenn wir hier nochmal reinschauen, es hat sich an Android Auto nichts geändert. Wir haben weiterhin die zwei Drittel, ein Drittel Ansicht. Das heißt, dieser Bereich rechts ist komplett nutzlos. Es wird immer nur Android Auto angezeigt. Der Rest bei Android Auto ist gleich geblieben. Ein neuer Punkt ist die Klimaanlage. Ich kann mich bisher nur erinnern, dass im alten System unterm Splitscreen man die Klimaanlage anzeigen konnte. Diese dürfte jetzt aktiv werden, wenn ich die Zündung einmal einschalte. Genau. Schauen wir mal in den Punkt hinein. Wir haben jetzt hier eine Ansicht des Armaturenbrettes und ein paar Infos, die man hier unten eigentlich auch direkt sehen kann. Ich kann jetzt hier die Temperaturen einstellen, er ändert es im Display. Ich kann die Klimaanlage hinzuschalten, Sync ein- und ausschalten oder die Klimaanlage komplett ausschalten. Das Einzige, was hier neu ist, ist die Einstellung, die man sonst nur unter Setup ganz versteckt gefunden hatte. Gut, dann will ich einmal die Zündung wieder ausschalten. Und als nächstes Punkt haben wir noch die Einstellungen. Hier hinten weiterhin für mich nicht so interessante Punkte. Deshalb springen wir einmal in die Einstellungen. Hier haben wir jetzt nur noch 10 Symbole. Wobei ich glaube im alten System waren es auch 10 Symbole. Aber hier fängt es jetzt direkt an mit dem Profil. Bei den Profileinstellungen können wir sehen, welcher Benutzer gerade angemeldet ist, in dem Fall der Nutzer 1. Wir können diesen wechseln, indem wir auf Benutzer wechseln drücken. Dort haben wir jetzt noch einen Fahrer 2 und einen Gast. Nutzer 1, bzw. Fahrer 1 und 2 können konfiguriert werden. Der Gast kann nicht weiter konfiguriert werden. Um in die Einstellung des Nutzers zu kommen, drücken wir einmal auf Nutzer 1 in diesem Fall. Hier kann man den Namen anpassen. Dann kann man ein Passwort vergeben, welches ich nicht nutzen werde. Dann kann man ein Profilbild hinterlegen. Hier hat man mehrere zur Auswahl. Hier ist sogar meins, wo ich äh, über die UFO-App hochgeladen habe. Das wähle ich doch gleich mal aus. Dann kann man sein UFO-Konto verknüpfen. Das werde ich noch zeigen, wie das geht per App. Dann kann man sich mobile Geräte verknüpfen, die über Bluetooth verbunden sind. Die werden dann direkt dem Konto zugeordnet und man kann das Benutzerkonto zurücksetzen. Interessant an dem UFO-Konto verknüpfen ist, dass man per UFO-App nun auch diverse Einstellungen im Infotainment-System vornehmen kann, aber dazu später mehr. Ansonsten gibt es bei den Profileinstellungen nicht mehr viel. Dann haben wir die Spracherkennung. Hier kann man die Online-Spracherkennung aktivieren, deaktivieren, sowie die Anweisungen anpassen, ob man ausführliche Anweisungen haben will, kurze Anweisungen oder gar keine Anweisungen. Dann können wir wieder in die Fahrzeugeinstellungen springen. Dazu muss ich einmal die Zündung wieder einschalten. Hier hat sich auch nichts geändert. Wer mehr über die bisherigen Punkte hier erfahren möchte, kann dies im ersten Video anschauen. Ich klicke nur einmal für euch kurz durch. 
dass sich hier tatsächlich nichts geändert hat. So, einmal die Zündung aus und der nächste Punkt ist Bildschirm. Beim Bildschirm hat sich, denke ich, auch nichts geändert. Wir können wieder automatisch umstellen lassen, ob Tag oder Nacht. Man kann den Blaufilter aktivieren. Anzeige Seitenverhältnis ist immer noch nicht aktiv. Dann kann man sich einen Bildschirmschoner einstellen, den Startbildschirm anpassen, den Splitscreen einstellen, was man hier angezeigt haben möchte. Hier fällt mir auch gleich auf, dass ein paar Punkte entfallen sind. Hier war zum Beispiel die Klimaanlage bisher drin, die ist jetzt raus. Und es gab, glaube ich, noch einen Punkt, der mir nicht einfällt. Dann Benachrichtigung bei Titelwechsel und das war es auch schon beim Bildschirm. Unter allgemein sehen wir jetzt die aktuelle Versionsinfo. Ich habe jetzt die Version vom 23.09.2020. Mit diesen Daten. Gute Frage, welches Datum die Karte hier genau hätte. Dann können wir in die Systeminfo springen. Hier haben wir weiterhin den Speicher für die Sprachnotizen. Die sind jetzt sogar aufgeteilt auf die einzelnen Nutzer. Dann können wir ins Handbuch springen, wieder per QR-Code und auf Standard zurücksetzen. Wenn meine Daten weiterhin Adressbuch importieren, exportieren. Datum, Uhrzeit anpassen, die Sprache anpassen, die Tastaturen anpassen, sowie die Maßeinheiten anpassen. Dazu gehe ich noch mal kurz auf die Zündung. Maßeinheiten anpassen. Diese haben sich sogar nach dem Update nicht geändert. Das fand ich gar nicht schlecht. Und so, als nächstes kommen die Audioeinstellungen. Hier haben wir weiterhin Fader Balance. Dann Audio Tuning, davor hieß es Equalizer. Dort hat sich auch die Reihenfolge geändert. Früher war der Bass oben, die Höhen unten. Dann kann man die Fahranweisungen sich wieder einstellen, was man gerne priorisiert haben möchte. Die Systemlautstärken kann man sich wieder einzeln einstellen. Und den Punkt FM Radio Rauschunterdrückung kann man hier nochmal einstellen. Hier oben weiterhin die Tastentöne ein- und ausschalten. Ich glaube, das gab es auch unter Bildschirm. Das gibt es hier generell schon im Menü Bildschirm ausschalten. Dann kann man in die Geräteverbindung springen, sich alle Bluetooth-Einstellungen und so weiter anschauen. Android Auto, Apple CarPlay aktivieren. Hier zur Info habe ich im letzten Video auch nicht gezeigt. Bei Apple CarPlay gibt es noch einen Einstellungsbutton. Dort kann man zwischen Links- und Rechtslenker wählen. Dann habt ihr das auch mal gesehen. Als nächstes kann man die Navigationseinstellungen sich anschauen. Ist im Prinzip weiterhin dasselbe wie bisher. Hier auch die Radarkontrollenwarnung und weitere Einstellungen. Dann gibt es jetzt einen einzelnen Punkt für die Favoritentaste hier unten. Das war früher, glaube ich, unter Allgemein versteckt. Gibt es jetzt hier aber extra. Da kann man einstellen, was man sich auf diese Taste legen möchte. Bei mir weiterhin die Telefonprojektion. Und man kann sich wieder einstellen, was über die Maut-Taste am Lenkrad passieren soll. In dem Fall habe ich alles deaktiviert, was ich nicht brauche. Naturklänge brauche ich, glaube ich, nicht, dass ich da reingerate. Und als letztes Punkt, als letzten Punkt, haben wir noch die UFO-Einstellungen. Da sind wir aber vorhin auch schon mal kurz reingesprungen. So, mehr ist hier eigentlich gar nicht mehr zu sehen. Das Design, wie gesagt, hat diesen lila touch ich persönlich finde es jetzt gar nicht so schlecht. Es wirkt ein bisschen moderner als zuvor. Der Homebildschirm, da kann man jetzt wirklich drüber streiten. Er ist halt null aussagekräftig. Und egal wo man ist, wenn man hier auf Media springt und dann wieder auf Home drückt, kommt man halt hierher zurück. So, nun möchte ich euch einmal die UFO-App zeigen, welche ich hier auf einem Android-Device installiert habe. Dazu öffne ich nun einmal die UFO-App. Wenn wir die App starten, sehen wir als allererstes den Reiter Remote. Hier können wir hauptsächlich die Türen fair und entriegeln und den aktuellen Status uns anschauen. Als nächstes können wir auf den Status springen. Hier sehen wir oben einmal die aktuelle Restreichweite, wann diese zuletzt aktualisiert wurde. Dann 
sehen wir den genauen Status vom Motor, dass dieser aus ist, dass die Türme verriegelt sind und die Klimaanlage ausgeschaltet ist. Das sehen wir hier jetzt noch ein bisschen ausführlicher, dass auch unter anderem Kofferraum geschlossen ist. Lenkradheizung ist aus, Frontscheibenheizung und Spiegelheizung ist aus. Dann ist die Motorhaube geschlossen und der Akku ist normal, wobei das hier die normale 12 Volt Startbatterie ist. Wenn wir nun auf Schließen tippen, kommen wir auf die Startansicht. Hier sehen wir einmal die Karte, wo sich gerade das Auto befindet und der blaue Punkt, das soll das Handy sein. Da ich mich gerade im Auto befinde, ist es schön, dass er ein bisschen wandert. Jetzt hat er mich aber gefunden. Dann können wir in der unteren Leiste einmal auf Fahrten springen. Hier sehen wir genau, welche Fahrten wir zuletzt durchgeführt haben. Wenn wir uns dann einzelne Werte anschauen, sieht man, ich bin gestern zum Beispiel 16 Minuten gefahren, 10 Kilometer habe ich zurückgelegt, das bei 46 Kilometern im Schnitt und 104 kmh maximal. Auf der oberen Seite sehen wir, dass ich im November 2020 jetzt 562 Minuten, 404 Kilometer bei durchschnittlich 48 kmh und maximal 233 kmh gefahren bin. Wenn wir zurückgehen, haben wir unten in der Mitte nun den UFO-Button. Dieser bringt uns aber nur auf die Remote-Seite zurück, die wir schon beim Start hatten. Dann kommt der Status. Dieser bringt uns in den Status, den wir uns auch schon angeschaut haben. Und als nächstes kommen wir in die Einstellungen. Dort können wir die Push-Benachrichtigungen und so konfigurieren, wie wir sie gerne haben wollen. Dann können wir Soundeffekte einschalten. Ich habe in dieser App, glaube ich, noch nie welche gehört. Dann können wir die Einheit von Kilometer auf Meile umstellen, sowie die Serviceliste konfigurieren. Hier ist es äh, in Bezug auf das neue UFO 2 ganz wichtig, dass der untere Punkt Produkt- und Serviceverbesserung aktiviert ist, da man das Konto sonst nicht verknüpfen konnte. Ich hatte diesen Punkt ausgeschaltet und erst durch viel Suchen habe ich gesehen, dass dieser Punkt aktiviert werden muss, damit es funktioniert. Wenn wir nun zurückgehen, haben wir die Einstellung schon durch. Mehr gibt es hier nicht. Ganz oben rechts sehen wir eine Glocke. Hier sehen wir den Remote-Verlauf. Wenn wir einmal die Türen verriegelt haben, zum Beispiel ganz unten, habe ich bisher nur einmal zum Test wohl gemacht. Und dann, wenn wir einen Standort ans Auto geschickt haben. Also hier in der ufo app suchen wir uns einen Standort raus, zu dem wir navigieren möchten und schicken den direkt ans Auto. Dann gibt es noch meine Nachrichten. Hier habe ich vor allem die Türmbahn nicht verriegelt bekommen. Das passiert, wenn man das Auto geöffnet lässt und sich mit dem Schlüssel entfernt. Dann kriegt man immer diese Meldung. Die können wir bei den Push-Benachrichtigungen auch ausschalten, wenn sie nerven sollten. Als nächstes haben wir hier oben links die drei Balken. Dort haben wir weitere Optionen. Ganz unten links sehen wir, dass wir uns abmelden können. Rechts daneben können wir die Sprache ändern. Diesen Punkt haben viele schon gesucht. Ja, einmal tippen und dann wieder zurück. Dann gehen wir wieder auf die drei Balken. Unten können wir das Auto anpassen, in dem in meinem Fall der Pro sieht. Dann können wir uns einmal unser UFO-Konto anschauen. Hier haben wir alle wichtigen Daten, Name, E-Mail-Adresse, Handynummer. Können die PIN ändern, zurücksetzen, das Passwort ändern, Mobilfunknummer zurücksetzen, das Konto löschen oder uns abmelden. Als nächstes haben wir den Fahrzeugbericht, den wir uns anfordern können. Hier schaut er jetzt, was wir im letzten Monat am Motorstarts hatten, wie viel wir gefahren sind, wie sich die Fahrzeit und Standzeit äh, aufteilt, sowie hier ein paar Fahrzeuginfos, äh, Reifendruck, Störungsanzeige, Airbag-System und so weiter. Ist alles grün und funktioniert. Dann schauen wir mal weiter. Hier können wir wieder in die Einstellungen springen. Es sind exakt dieselben Einstellungen wie zuvor. Wenn wir hier unten rechts uns diese anschauen würden, dann haben wir noch einen Posteingang. Dieser ist dasselbe wie bei der Glocke. Dann haben wir noch eine Hilfesektion. Hier können wir FAQs anschauen. Hier verwende ich die UFO-App und viele andere Punkte. Dann können wir uns eine Hilfe anzeigen, die rechtlichen Texte, Impressum und welche Version der App gerade installiert ist. Dann 
möchte ich zum wichtigsten Punkt kommen, der vor allem im Zusammenspiel mit dem UFO 2 interessant ist. Unter meinem Fahrzeug einrichten haben wir drei Punkte. Da haben wir einmal die Fahrzeugdatenverwaltung. Hier können wir ein Backup der Einstellungen durchführen. Das finde ich sehr interessant, da man so, falls man mal was umgestellt hat im Auto und nicht mehr weiß, wie es davor eingestellt war, sich hier die Einstellungen zurückspielen kann. Als nächstes können wir ein Foto ansehen oder ändern. In dem Fall habe ich ein selbst gemachtes Bild von meinem Auto hier eingestellt, welches dann als Profilbild im UFO-System verwendet werden kann. Und ganz interessant jetzt die geänderten Fahrzeugeinstellungen. Dieser Punkt hört sich ein bisschen komisch an, geänderte Fahrzeugeinstellungen. Das könnte auch einfach Fahrzeugeinstellungen heißen. Hier sehen wir jetzt auf jeden Fall viele Punkte, die wir auch direkt am UFO-System im Auto einstellen können. Unter anderem die Geräteverbindungen. Hier können wir Android Auto Apple CarPlay aktivieren und sehen auch diese Zusatzoption bei Apple CarPlay, ob es Linkslenker oder Rechtslenker sein soll. Dann können wir Datum und Uhrzeit einstellen. Wir haben den Punkt Allgemein, dort können wir die Sprache einstellen. Die Tastaturen können wir einstellen. Und die Maßeinheiten. Wobei hier auch nicht alle Maßeinheiten sind. Wir konnten ja auch noch die Drücke einstellen, also PSI oder Bar. Das zeigt er hier leider nicht an. Als nächstes können wir die Audioeinstellungen anschauen. Da das Lautstärkeverhältnis. Dann die Navigationsstummschalten. Ein Punkt Premium Sound, wo sich nur die geschwindigkeitsabhängige Lautstärke versteckt. Und die FM Radio Rauschunterdrückung können wir einstellen. Als nächstes kommen die Bildschirmeinstellungen. Da können wir das Seitenverhältnis einstellen, von was auch immer. Ich habe es versucht. Ich habe nirgends einen Unterschied gesehen. Es wird auch der Splitscreen damit nicht eingestellt. Dann können wir den Bildschirmschoner einstellen und ob eine Nachricht bei Titelwechsel in dem Fall vom Audio kommen soll. Sechstes Spracherkennungseinstellungen. Anfänger, Experte oder keine Anweisungen. Hier weiß ich vorhin beim Videodrehen habe ich eigentlich auf Experte umgestellt. Diese Einstellung sende ich jetzt mal nochmal ans Auto. Vielleicht merkt er sie sich da mal. Dann können wir Fahrzeugeinstellungen ändern. Normalerweise, wenn wir im Fahrzeug sitzen, geht es nur, wenn die Zündung an ist. Deswegen haben wir hier wohl nur Funktionen, die man auch so einstellen kann. Bei Licht, Komfort, Blinker und Scheinwerfer Timeout. Tür und Kofferraum kann man nur das automatische Fair- und Entriegeln einstellen. Bei Kombi-Instrument kann man die Inhalte auswählen, sowie den Begrüßungston ein- und ausstellen und in der Klimaanlage automatische Belüftung und Fensterfeuchtigkeitsschutz. Also dass er automatisch die Fenster entfeuchtet mit der Klimaanlage. Mehr Punkte gibt es hier nicht. Dann kommen die Navigationseinstellungen. Hier kann man unter Anzeige und Karte das Farbschema auswählen sowie die Kartendarstellung, Fahrtrichtung nach oben oder Norden nach oben in 2D bzw. 3D-Ansicht, sowie Verkehrsinformation, 3D-Gebäude und Autozoom aktivieren. Dann haben wir eine POI-Darstellung, da können wir nach Ladestation für Elektroautos oder Wasserstofftankstellen sogar suchen. Ist bestimmt für einige interessant, die schon Hybrid oder so weiter haben. Dann kann man sich die Tankstellen, Parkplätze und was auch immer als POI direkt in der Karte anzeigen lassen. Als nächstes können wir Informationen anschauen, Routenführungslinie, Farbe entlang der Route. Ich hätte jetzt gedacht, man könnte sie umstellen, aber nur abhaken. Dann hier das Fahrzeugsymbol, blau, rot, rosa, mintgrün. Wieso auch immer das jetzt hier doppelt ist. Dann die Fahrzeuggeschwindigkeit anzeigen, Streckendetails und die Entfernungseinheit nochmal einstellen. Navigationsinfo auf dem Bildschirm oben auf dem Bildschirm anzeigen. Okay, was auch immer das für eine Option sein sollte. Dann gucken wir einmal zurück. Dann können wir noch die Autozoom-Einstellungen einstellen, ab welchen Geschwindigkeiten wie viel Zoom-Level angezeigt werden soll. Dann zurück zur Karte, wenn man irgendwo anders ist, nach wie vielen Sekunden er zurückspringen soll auf die Karte. Dann schauen wir uns mal die Routenführung an. 
was so als nächstes angezeigt werden, die Gesamtentfernung oder die Intervalldistanz, Grenzübergangsinformationen anzeigen und beim Halten der Routenübersicht einstellen. Warnungen kann man die Radarkontrollenwarnung sich einstellen und weitere Einstellungen, die letzten Ziele speichern, sowie weitere Optionen und man kann die Kraftstoffart festlegen, Kraftstoffinformationen auf der Karte anzeigen. Kann man sich anzeigen lassen. Ich dachte, man kann zwischen Diesel und Benzin zumindest umschalten. Geht leider nicht. Und dann kann man noch in die Bluetooth-Einstellung springen. Dann kann man sehen, was für ein Handy ist aktuell verbunden und hat das Freisprecheinrichtungen und oder Audio. Sowie Nachrichteneinstellungen. Soll man eine Info kriegen, wenn eine SMS kommt. Sowie vordefinierte Nachrichten. Wobei man diese nur anzeigen kann. Aber man kann sie sogar ändern. Das ist ja gar nicht so schlecht. Wobei ich diese eigentlich auch noch nicht genutzt habe. So, wenn wir jetzt einmal zurückgehen nochmal, sehen wir schon, es gibt einige Einstellungen. Man kann nicht alles einstellen und ob man es jetzt unbedingt übers Handy einstellen muss, wenn man es einmal gemacht hat, werde ich wahrscheinlich eher selten benötigen. Ansonsten kann man jetzt in der UFO-App über die Suchleiste hier oben sich noch die letzten Ziele anzeigen lassen. Man kann in der Nähe nach Parkplätzen, Tankstellen oder Restaurants suchen. Dann kann man sich seine Favoriten anzeigen lassen. Ich habe wohl keine drin. Und bei Navi-Verknüpfungen kann man sich wieder die letzten Ziele anzeigen lassen. Also Lieblingsziele, Navigationsziele und Suchanfragen. Unter dem Herzen sieht man die Favoriten, die man auch beim Navi im UFO direkt hat. Die kann man sich hier frei konfigurieren. So wie hier noch ein Ordneransicht, wo ich aktuell nichts drin habe. Wenn wir jetzt nun irgendeinen Ort uns mal suchen, zum Beispiel den Marienplatz in München, können wir diesen dann ans Fahrzeug senden. Möchten Sie das Ziel an das Fahrzeug senden? Okay. Dann muss man einmal die PIN wieder eingeben. Und er sagt uns, es wurde erfolgreich ans Auto geschickt. Und dazu blende ich jetzt einmal kurz ein Video ein, dass es angekommen ist und dass ich es nun als Ziel festlegen kann. Das soll es dann auch schon von der UFO-App gewesen sein. Zurück zum Hauptvideo. Dann möchte ich euch natürlich auch nochmal den Splitscreen kurz anzeigen. Diesen hatte ich gerade im Video vergessen. Baue ich natürlich jetzt mittendrin ein. Dazu gehe ich einmal auf Media und hole hier rechts den Splitscreen rein. Hier kann man direkt sehen, es hat sich nichts geändert. Es funktioniert wie bisher. Man kann sich hier rechts Wetter, Audio, Kompass und die Map weiterhin anzeigen lassen. So wie auch die Uhr, die ich aber, wie schon gesehen, deaktiviert hatte. So, ich hoffe, ich konnte euch jetzt einmal das neue System zeigen. Ihr konntet einen guten Eindruck äh, bekommen und hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.